नमस्कार रितुष डॉट कॉम से ट्यूटोरियल की मेक स्वागत ई पाठ में मन सी स्टोरेज अंत सी वो इंटीजर का इंटीजर अर्रे का इंटीजर टू डेमेंशन अर्रे का क्रिएटे सी लोपल अंत सी इंटर्नल स्टोर चुनी अं दर्वा पॉइंटर अंत दूसरे तेजक अंटे मुझे मन तेजे कंप्यूटर मेमरी गुरी ऐक्चुअल कंप्यूटर मेमरी वो सीक्वे आफ् बैट्स मन गिगा बैट मेगा बैट अवी भी उठाएं कदा ऐक्चुअल कंप्यूटर मेमरी वो सीक्वे आफ् बैट स्टोर आ कंप्यूटर मेमरी इंटीजर एर्रे क्रियेटी इंटीजर टू डेमेंशन एर्रे क्रियेटी अभी विधम फार्मेट स्टोर अन्टर इक चूस्टे इंटीजर इन ईजल टू ट्वेंटी अब वेरियबल डिर्सा इधा स्टोर ऐक्चुअल एदो मेमरी लोकेशन अटे फर् एग्जापल नीक फाइव जीरो फोर सिक्स राशा फाइव जीरो फोर सिक्स अने मेमरी लोकेशन ट्वेंटी अने वालू स्टोर अन्ट मेमरी लोकेशन वे ऐक्चुअल दि सैज आफ दि मेमरी लोकेशन वे इक बॉक्स नीक फाइव जीरो फोर सिक्स अने स्टार्ट आफ दि बॉक्स लोकेशन ऐक्चुअल बॉक्स अने सैज वो सैज आफ इंटीजर सैज आफ इंटीजर वे चाल कंपैलर्स टू बैट्स बट इट कैन वेरी फ्रम कंपैलर टू कंपैलर इकडा बॉक्स अने इंटीजर स्टोर चेयर टू बैट्स अच्छे टू बैट्स इंटीजर स्टोर चेयर की त्री बैट्स अच्छे त्री बैट्स इक फाइव जीरो फोर सिक्स अभी आ फस्ट लोकेशन ओक अड्रस सो इंटीजर स्टोर चेयर की टू बैट्स अब फाइव जीरो फोर सिक्स अं फाइव जीरो फोर सैवे विल बी यूज टू स्टोर दि इंटीजर बॉक्स की किंद ने नंबर वे आॉक्स फस्ट स्टार लोकेशन सो फाइव जीरो फोर सिक्स अने बॉक्स स्टार लोकेशन अन्ट इने ऐक्चुअल रिप्रजेंट दि वालू ट्वेंटी दींट ऐक्चुअल मन ईक अड्रस् कौलेंटे मन अड्रस् आपरेटर यूज चेयर अड्रस् आपरेटर गर्वा अदे नैन इंटीजर अर्रे डिर्सा इंट ई ओपन ब्राके क्लोज ब्राके इजल टू वन टू थ्री इक मैं चुनाव इंटीजर अर्रे डिर्से दाखिल वालू वन कम टू कम थ्री अने असैन इप्ड मेरी इक चूसर दिस् दि वे इट विल बी स्टोर्ड इन मेमरी इक फाइव जीरो फोर सिक्स एज्यूम चुस्के बॉक्स सैज इंटीजर वेरियबल सैज वो टू बैट्स अज्यूम चुस्को अब फाइव जीरो फोर सिक्स मेमरी लोकेशन वन स्टोर अस्ट वालू फाइव जीरो फोर एट लोकेशन टू सैकड़ वाल्यू स्टोर अभी फाइव जीरो फाइव जीरो लोकेशन थ्री का मोस्ट इंपारटेंट नोटेटे ई अने पॉइंट मेमरी लोकेशन या अड्रस् सो इन मन सिस्टम डॉट अवट डॉट प्रिंट पर्संटेज डी कम ई असा मैं प्रोग्रम प्राक्टल चूदा आ मेमरी लोकेशन प्रिंटेदे वे ई ओक अड्रस् सो फाइव जीरो फोर सिक्स प्रिंट सो मन एर्रे क्रियेट आर्रे ने ऐक्चुअल काटेंट पॉइंटर अटार सो ई ई वो फाइव जीरो फोर सिक्स आफ वन ई आफ जीरो अंत फाइव जीरो फोर सिक्स वालू प्रिंट ई आफ टू अंत फाइव जीरो फोर सिक्स प्लस टू बॉक्स तरह सो वन टू सो फाइव जीरो फाइव जीरो वालू प्रिंट सो दिश हाउ मन इंटीजर अर्रे मन डिर्सा दिश हाउ इट इज स्टोर्ड इन मेमरी अन्ट मेमरी कंटिव्यूअस् लोकेशन अंत सक्सिव लोकेशन फाइव जीरो फोर सिक्स सो इक सक्सिव बॉक्स अम्म सक्सिव बॉक्स स्टोर अत बॉक्स सैज वि वेरी वित् दि सैज आफ दि थिंग विच इज स्टोर्ड इक मन इंटीजर स्टोर चुस्टी सैज आफ दि बॉक्स मै बी टू अदे मन क्यार्टर अर्रे क्रियेटे सैज आफ दि बॉक्स ए अभी प्रॉब्ली विल बी वन अदे लैक मन इक फ्लोट स्टोर चुस्को सैज आफ दि बॉक्स विल बी करेस्पांगली हयर सो फोर लेट्स डबल की फोर का डबल स्टोर सैज आफ दि बॉक्स इज फोर का बॉक्स का अला उ सो इट विल बी इन सक्सिव बॉक्स का सक्सेक बॉक्स ओक सैज पेदी सो दट इज अरे स्टोर टू डेमेंशन एला स्टोर अवता है अभी कंटिव्यूअस लोकेशन स्टोर अवता है सक्सेव बॉक्स स्टोर इंपारटेंट थिंग मन नोटे 
ఇంటీజర్ లెట్స్ నేను ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఐ త్రీ అండ్ త్రీ అని డిక్లేర్ చేశాను సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను ఒక టూ వన్ డైమెన్షన్ ఎర్రే విత్ ఫస్ట్ డైమెన్షన్ వచ్చేసి త్రీ సెకండ్ డైమెన్షన్ వచ్చేసి త్రీ కాకపోతే నేను లోపల అసైన్ చేసే వాల్యూస్ వచ్చేసి ఓన్లీ రెండు మాత్రమే క్రియేట్ చేశాను సో జీరో కమ్మా వన్ సో ఫస్ట్ రోలో ఓన్లీ టూ ఎలిమెంట్స్ సెకండ్ రోలో కూడా ఓన్లీ టూ ఎలిమెంట్స్ థర్డ్ రో అసలు డిక్లేర్ చేయలేదు సో థర్డ్ రో ఎలిమెంట్స్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి ఈ డిక్లరేషన్ లో మిస్ అయ్యి ఇలా మనం డిక్లేర్ చేసినా సరే యాక్చువల్ గా సి మనం మిస్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ కూడా స్టోరేజ్ అలకేట్ చేసి వాటిలో జీరో స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట మనము పోయిన క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం కదా సి వచ్చేసి డిఫాల్ట్ గా జీరో అనే వాల్యూ అసైన్ చేస్తుంది మనం ఇప్పుడు లైక్ ఇంటీజర్ అరే సైజ్ వచ్చేసి ఎక్కువ ఇచ్చేసి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనం తక్కువగా డిస అసైన్ చేసామంటే యాక్చువల్ గా బై డిఫాల్ట్ సి వచ్చేసి జీరో ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ జీరో కమా వన్ కమా జీరో టూ కమా త్రీ కమా జీరో నెక్స్ట్ జీరో కమా జీరో కమా జీరో సో ఈ ఎర్రేని మనం ఆల్మోస్ట్ డిక్లేరింగ్ డిక్లేర్ చేసేది మనము ఓపెన్ బ్రాకెట్ జీరో కమా వన్ కమా జీరో ఓపెన్ బ్రాకెట్ టూ కమా త్రీ కమా జీరో దాని తర్వాత జీరో కమా థర్డ్ రోల్లో జీరో కమా జీరో కమా జీరో సో అలానే స్టోర్ అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసారంటే మీరు సి స్టోర్ చేసే విధానం సో జీరో వన్ మనం ఇక్కడ లైక్ కాలమ్ సైజ్ వచ్చేసి త్రీ ఇచ్చాం కాబట్టి ఫస్ట్ త్రీ ఫస్ట్ రో వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ ఫస్ట్ త్రీ లొకేషన్స్ లో సెకండ్ రో వాల్యూస్ ఇక్కడ సిన్స్ వి డిక్లేర్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆస్ త్రీ ఇంకొక రో వాల్యూస్ కూడా నెక్స్ట్ లో స్టోర్ అవుతాయి సో ఇది వచ్చేసి జీరో మనం ఇక్కడ ఇది చూస్తే యాక్చువల్గా జీరో వన్ టూ త్రీ అని స్టోర్ అవుతాయేమో అనుకుంటాము కాకపోతే రేలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి సైజ్ సో ఇక్కడ మనం త్రీ అండ్ త్రీ ఇచ్చాం కాబట్టి త్రీ లో ప్లేసెస్ దాని తర్వాత మళ్ళీ త్రీ ప్లేసెస్ దాని తర్వాత మళ్ళీ త్రీ ప్లేసెస్ సో త్రీ టైమ్స్ త్రీ ప్లేసెస్ స్టోర్ అవుతాయి దాని తర్వాత దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ సో జీరో జీరోలో ఉన్న వాల్యూ జీరో సో అది ఫస్ట్ లొకేషన్లో జీరో వన్లో ఉన్న వాల్యూ వన్ అది సెకండ్ లొకేషన్లో దాని తర్వాత వన్ వన్లో ఉన్న వన్ జీరోలో ఉన్న వాల్యూ టూ సో అది వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇదిలో సో ఇలా స్టోర్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వచ్చేసి ఇంటీజర్స్ గురించి మనం చూసాము ఇంటీజర్స్ మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ఈ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ బాక్స్ యొక్క సైజ్ వచ్చేసి వాట్ ఇట్ కంటైన్స్ సైజ్ తోటి ఈక్వల్ సో ఇప్పుడు ఇంటీజర్ ఈ బాక్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఇంటీజర్ సైజ్ బాక్స్ సైజ్ ఆఫ్ అ బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ అండ్ ఇంటీజర్ అదే క్యారెక్టర్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ అలా ఉంది ఉంటే దాని తర్వాత దాని పర్టికులర్ బాక్స్ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనము ఎలా డిఫరెంట్ వాల్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ సి మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది అంటే లైక్ కంప్యూటర్ మెమరీలో సి ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు స్టోర్ అవుతాయి అనేది మనం తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు మనము ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నది ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ నేను ఒక ఇంటీజియర్ వాల్యూ అని డిక్లేర్ చేశాను అలాగే ఒక టూ సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఎర్రే అండ్ టూ డైమెన్షనల్ ఎర్రేస్ డిక్లేర్ చేశాను వాటి గురించి ఇప్పుడు పట్టించుకోకండి ఇప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఈ ఇంట్ వాల్యూ ఈ ఇంట్ వాల్యూ అనే ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అని ఒకటి నేను క్రియేట్ చేశాను ఒక ఇంటీజియర్ వాల్యూ సో యాక్చువల్ గా ఐఎమ్ డూయింగ్ త్రీ ప్రింటర్స్ ఈ త్రీ ప్రింటర్స్ మీరు చూసారంటే ఫస్ట్ ప్రింట్ ఎఫ్ వచ్చేసి వాల్యూ పర్సంటేజ్ ది ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట సెకండ్ ప్రింట్ ఎఫ్ వచ్చేసి ఆ వాల్యూ యొక్క అడ్రస్ ప్రింట్ చేస్తుంది ఈ వాల్యూ యొక్క అడ్రస్ని అంటే ఇప్పుడు మనం ముందు చూసాం కదా ఒక బాక్స్ ఆ బాక్స్ యొక్క అడ్రస్ ఉంటుందని చెప్పేసి ఆ బాక్స్ యొక్క అడ్రస్నే పాయింటర్ అంటారు అనమాట ఆ బాక్స్ యొక్క అడ్రస్ వాల్యూ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఈ ఇక్కడ మనం చూసామంటే అడ్రస్ ఆఫ్ ఆ ప్రోటెక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట దీన్నే అడ్రస్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అంటారు అనమాట సో అడ్రస్ ఆఫ్ అంటారు సో ఈ అడ్రస్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ ఒక వాల్యూ యొక్క అడ్రస్ కనుక్కోవడానికి ఆ వాల్యూ వచ్చేసి మెమరీలో ఎక్కడ స్టోర్ అయింది అని కనుక్కోవడానికి యూజ్ చేసేది అడ్రస్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఈ స్క్రీన్ లో అడ్రస్ ఆఫ్ వాల్యూ అని ఉంటే అది ఒక పాయింటర్ సో ఒక పాయింటర్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలంటే మనము పర్సంటేజ్ పి యూజ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ లో చూసారంటే యాక్చువల్ గా ఇక్కడ పర్సంటేజ్ పి సో ఈ పర్సంటేజ్ పి అనేది పాయింటర్ వాల్యూ ప్రింట్
ఫస్ట్ ఆ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఆ వాల్యూ యొక్క అడ్రస్ ప్రింట్ చేస్తున్నాము అలాగే నేను ఈ వాల్యూ యొక్క సైజ్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా సైజ్ ఆఫ్ అండ్ ఇంటీజర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కంపైలర్ సో నేను యూజ్ చేస్తున్న కంపైలర్లో ఇంటీజర్ సైజ్ తెలుసుకోవాలంటే సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో సైజ్ ఆఫ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ సో ఈ ఫంక్షన్కి నేను వాల్యూ అనేది ఆర్గ్యుమెంట్గా పంపిస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఇది పంపిస్తే యాక్చువల్గా అది ఈ ఇంటీజర్ సైజ్ ఎంత అనేది చెప్తుంది అనమాట ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసే అవుట్పుట్ ఏ వస్తుందో చూద్దామా సో ఇప్పుడు మీరు అవుట్పుట్లో చూసారంటే వాల్యూ వచ్చేసి మనం అసైన్ చేసిన వాల్యూ కనిపిస్తుంది టెన్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడ్రస్ ఆఫ్ వాల్యూ వచ్చేసి అదే మనము స్టోర్ లైక్ మనం యూజ్ చేసిన అడ్రస్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి అడ్రస్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేసిన వాల్యూ వచ్చేసి ఎఫ్ఎఫ్ఎఫ్ ఫోర్ సో ఇక్కడ మీరు చూసింది ఏంటంటే ఇది హెక్సా డెసిమల్లో ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట ఈ అడ్రస్ వచ్చేసి హెక్సా డెసిమల్ వాల్యూస్లో ప్రింట్ అవుతుంది మనము యూజువల్గా యూజ్ చేసేది డె డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ హెక్సా డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ యూజ్ చేస్తుంది అనమాట హెక్సా డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్లో ఇది ఎఫ్ఎఫ్ఎఫ్ ఫోర్ వచ్చేసి మెమరీ లొకేషన్ యొక్క అడ్రస్ నెక్స్ట్ ఇంకో మీరు చూసారంటే సైజ్ ఆఫ్ వాల్యూ సో ఈ సైజ్ ఆఫ్ ది ఇంటీజర్ ఈజ్ టూ బైట్స్ అనమాట సో నేను యూజ్ చేసిన కంపెనీలలో ఇంటీజర్ సైజ్ వచ్చేసి టూ బైట్స్ సో ఇప్పుడు మనము ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ ఏంటి దాని తర్వాత దాని అడ్రస్ ఆఫ్ ఎలా కనుక్కోవాలి దాని అది మెమరీలో ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది కనుక్కోవాలి దాని తర్వాత సైజ్ ఆఫ్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ పాఠం ఇంతటితో ముగిద్దాము వచ్చే పాఠంలో ఒక టూ డైమెన్షనల్ ఎర్రే అండ్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఎర్రేస్లో అడ్రస్ ఎలా కనుక్కోవాలి ఎలా చేస్తాము ఇందాక థియరెటికల్గా తెలుసుకున్నాం కదా వాటిని ప్రాక్టికల్గా చూద్దాము థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ట్యూటోరియల్ మీకు ఈ ట్యూటోరియల్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం ద్వారా కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా కానీ మాకు తెలియజేయండి